నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఎన్టీఆర్ శతాబ్ది చలన చిత్ర పురస్కారం తనకు లభించడం పూర్వజన్మ సుకృతం దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్ర బెల్లడి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ఈడీ ద్వారా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తూ జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పనుల భారాన్ని జగన్ ప్రభుత్వం మూడేళ్ల పాలనలో ప్రజలపై మోపింది మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విమర్శ స్థానిక సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సోమవారం జరిగిన స్పందన కార్యక్రమంలో ఎనిమిది అర్జీలు వచ్చినట్లు సబ్ కలెక్టర్ నిధి మీన వెల్లడించారు రెవెన్యూ విభాగానికి సంబంధించి మూడు పోలీస్ శాఖ కు సంబంధించి రెండు పెన్షన్ కు సంబంధించి ఒకటి పురపాలక సంఘానికి సంబంధించి మరొకటి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించి ఒకటి వచ్చినట్లు సబ్ కలెక్టర్ తెలిపారు వచ్చిన అర్జీలను సంబంధిత అధికారులకు పంపించి వాటిని పరిష్కరించనున్నట్లు ఆమె తెలిపారు త్రీ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ టూ వర్ రిలేటెడ్ టు ద సర్వీస్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్స్ విత్ కరెక్షన్ దెన్ టూ అప్లికేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ రెఫర్ టు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వన్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ది పెన్షన్ స్కీమ్ వన్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద సోషల్ న్యూసెన్స్ విత్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ మ్యునిసిపాలిటీ తెనాలి మ్యునిసిపాలిటీ వన్ రిలేటెడ్ టు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ వన్ రిలేటెడ్ టు ది పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలలో భాగంగా పెమసాని థియేటర్లో ప్రదర్శిస్తున్న సినిమాల్లో భాగంగా సోమవారం ప్రదర్శించిన వేటగాడు సినిమాని దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు తిలకించారు సోమవారం తెనాలి వచ్చిన ఆయనకు నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు తొలుత ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వం వహించిన వేటగాడు సినిమాని ఎన్టీఆర్ అభిమానులు టీడీపీ శ్రేణులు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తో కలిసి తిలకించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ శత జయంతి వేడుకల్లో భాగంగా వేటగాడు సినిమాని తిలకించడం ద్వారా నాడు వేటగాడు సినిమా నిర్మాణం యొక్క సంఘటనలు గుర్తుకు వచ్చాయని సంవత్సరం కాలం పాటు శత జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించి మూడు వందల అరవై ఐదు సినిమాలు ప్రదర్శించడం చరిత్రలో ఎక్కడా జరగలేదని ఇది ఒక చరిత్రగా మిగిలిపోతుందని రాఘవేంద్రరావు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులకు అభినందనలు తెలిపారు నేను ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన ఆయన చేతుల మీద కొబ్బరికాయ కొట్టించాను నా ఫస్ట్ కారు నేను కొన్న కారు అన్నగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అన్నగారు ఫస్ట్ టైం మీరు డ్రైవ్ చేయాలంటే నా కారు ఆయన డ్రైవ్ చేస్తారా ఆయన పక్కన కూతుర్ని నేను అది తలుచుకుంటే ఎన్నో మధుర క్షణాలు ఆయన దగ్గర పని వంద సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి అంటే ఆయన ఇంకా మన గుండెల్లోనే ఉన్నారు గుండెల్లో ఉండేటట్టు చేయడానికి కారణమైన ఈ థియేటర్ యజమాని మన పోతురాజు గారు పోతురాజు గారు చంద్రశేఖర్ చంద్రశేఖర్ గారు ఈ మహాయజ్ఞానం కూనుకున్న రాజా సాయి మాధవ్ పొదునైన వెంకటేశ్వరరావు వీరందరూ ధన్యులు ప్రజలందరూ ఆయన చెప్పినట్టు ప్రజలే దేవుళ్ళు సమాజమే దేవాలయం అన్న మాట నిజం చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఇంకా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఈ సందర్భంగా మన తెలుగుదేశం కార్యకర్తలందరూ సిద్ధంగా ఉండాలి ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి త్వరలోనే మంచి రోజులు వస్తాయి అన్నగారు ఆశీస్సులు మనకుంటాయి నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ పాల్గొన్నందుకు చాలా ఆనందిస్తున్నాను అన్నగారి మీద ఉన్న గౌరవం ప్రేమ భక్తి విధేయత వినయం ఎందుకంటే నిన్న ఆయన్ని ఆహ్వానించటం ఆయన రావటం గొప్పగా ఆ సన్మాన కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మరలా ఉదయం నేను వస్తున్నాను సినిమా చూడటానికి అనే అంశం మమ్మల్ని పులకింత చేసిన సన్నివేశం పన్నెండు పదమూడు సినిమాలు 
కంటిన్యూస్ సక్సెస్ అప్ టు చంద్రకాంత్ వరకు కూడా తిరుగులేని కాంబినేషన్ అలాంటి కాంబినేషన్లో కలగనటువంటి తృప్తి ఆ రోజుల్లో అన్ని హౌస్ఫుల్ జరుగుతూ ఉంటే బ్రహ్మాండంగా అనిపిస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ అనిపించింది నాకు నిన్నటి సంఘటనలు నిన్న అన్నగారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించటం ఇక్కడికి వచ్చి సన్మానాన్ని గ్రహించటం నిన్న మాటల్లోనే దక్షిణామూర్తి గారు నాకు తెలిసినంత వరకు రాఘవేంద్ర గారు ఎక్కడికి వెళ్ళడు అని చెప్పి చెప్పిన సందర్భాన్ని కూడా మనం గుర్తు చేసుకున్నాం నేను ప్రయత్నమైనటువంటి ఇంట్రామరావు గారి పిచ్చి అంటే ఆ వయసు ఆ వయసులో తెలియదు కదా ఇవి థియేటర్ సినిమా చూస్తున్నా కృష్ణగా రంగవాళ్ళకి మాకు కొంచెం ఫైట్ ఉండేది సహజంగా అందరూ దబా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అది దబా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అని అరుస్తున్నారు ఆయన ఎంట్రీ కృష్ణ గారు ఎంట్రీ అద్భుతంగా ఉంటుంది అసలు ఆ విండ్ ఎఫెక్ట్ ఇదంతా ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఉంటుంది ఆ స్టిక్ చేతి వాళ్ళ తిప్పుకుంటూ అంటే అద్భుతమైన ఆడారు అలా వస్తూ ఉంటే ఓ అరుస్తున్నారు నాకు ఆ సినిమా డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు కదా వెంటనే నేనుండి జిదబాద్ కె రాఘవేంద్ర రావు జిదబాద్ కొండవీడు సినిమా కె రాఘవేంద్ర రావు జిదబాద్ జస్టిస్ ఒకరు కె రాఘవేంద్ర రావు అని అరిచా అరవగానే అక్కడ ఉన్న కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ అంతా ఒకరు కొట్టేశారు ఇదే థియేటర్లో ఎలా కొట్టేశారు నా అరుపులు కూడా వినపట్టలా ఆయన జన్మ సాంస్కి కొట్టేసినా బయటికి ఇచ్చేశారు అదే థియేటర్లో అదే రాఘవేంద్రరావు గారితో అదే ఇంటి రామారావు గారి సినిమా ఈరోజు నేను కూర్చొని చూశాను చూడండి ఇంతకంటే జీవితానికి ఏం కదా జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు సోమవారం నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు మాడ్స్పేటలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు ఆధ్వర్యంలో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన చేపట్టారు సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీలను ఇతర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ఈడీ ద్వారా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని మరియు అగ్ని పథకు నిరసనగా ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టినట్లు డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అలాంటి ఆర్మీలో కొత్త వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి అగ్ని పద అనేటువంటి కొత్త వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి అందులో వారికి ఇప్పుడు వెనక వెనకడలాగా అన్ని టెస్టులు రిటర్న్ టెస్టులు అలా కాకుండా వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకోవటం అందులో నాలుగు సంవత్సరాలు అటు పెడతాం వాళ్ళకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవటం మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంటికి పంపించేసేయటం అనేటువంటి కొత్త సిస్టమ్ తీసుకొస్తే పార్టీలకు సంబంధం లేకుండానే ఆర్మీలో చేరబోయేటువంటి వ్యక్తులు ఆర్మీ వాళ్ళు కొంతమంది సహకారంతో దేశం మొత్తం అల్లర్లు జరిగినాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ మా అధ్యక్షురాలండి సోనియా గాంధీ గారు కానీ అగ్రనాయకులు అందరూ సిడబ్ల్యూసీ అంతా కూర్చుని ఈ అగ్ని పదని కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుంది అగ్ని పదకి వ్యతిరేకంగా చేసేటువంటి ఆందోళనకి హింస లేకుండా అహింస మార్గంలో శాంతియుత మార్గంలో నిరసన తెలపటాన్ని మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి పైన కూడా ఇచ్చారు అందులో భాగంగానే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అగ్ని పదను వ్యతిరేకిస్తూ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసన తెలియజేస్తుంది జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ పిలుపు మేరకు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు అగ్ని పద జీవో తీసుకొచ్చి ఎంతోమంది విద్యార్థులని మనోభావాలను దెబ్బతీసినందుకు వాళ్ళకి మా సానుభూతి పరంగా వాళ్ళకి అనుకూలంగా మేము ఈరోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెనాల నియోజకవర్గంలో చేపట్టడం జరిగింది మరి సుదీర్ఘంగా ఐదు రోజుల పాటు యాభై గంటలు రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈడి ఎటువంటి పసలేని కేసులో కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా కానీ ఆయన వెంటనే మూడో రోజు ట్వింటర్ ద్వారా ఈ అగ్నిపాద కార్యక్రమాన్ని అగ్నిపాద జీవోని మేము తుక్కలక పాలన అని చెప్పి ఆయన స్పందించడం జరిగింది ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఎక్కడ అమలు కావడం లేదని ది తెనాలి పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత అభివృద్ధి సంఘ నేతలు పేర్కొన్నారు స్థానిక ఓవర్ బ్రిడ్జ్ పై అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో గతంలో జరిగిన ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ సమావేశంలో 
ఓవర్ బ్రిడ్జ్ పై డివైడర్ ను ఏర్పాటు చేసే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకుని సంవత్సర కాలం దాటిన దానిని అధికారులు ఇంతవరకు అమలు చేయలేదని తక్షణమే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ పై డివైడర్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అదే విధంగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి జరగవలసిన ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశం జరగడం లేదని దానిని కూడా జరిగే విధంగా చూడాలని కోరుతూ సోమవారం సంఘ సభ్యులు సబ్ కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు కార్యక్రమంలో దర్శి శివకోటేశ్వరరావు బొమ్మదేవర వెంకటేశ్వరరావు ఎన్ కమల్ కుమార్ శంకర్ రావు సోమయ్య శాస్త్రి రావూరి శివశంకర్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒకే ఒక వేదిక ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ మీటింగ్ అది చట్ట ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలు మూడు నెలలకు జరగాలి గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో జరిగింది తర్వాత డిసెంబర్లో జరగాలి ఇంతవరకు జరగలేదు ఒక రెండు నెలలు పోతే సెప్టెంబర్ వచ్చేస్తుంది జరుపుతారా లేదో కూడా తెలియటం అందరు ప్రజలందరికీ అట్లానే అన్ని వర్గాల వారికి తెలియజేసే వేదిక అది ఒకటే కాబట్టి వెంటనే అది జరపాలని కోరుతున్నాం అలానే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ పైన అనేక యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ డివైడర్ ఏర్పాటు చేసేదాకా అక్కడ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ని నియంత్రించి నియమించి అలానే సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తే కనుక కొంతవరకు రెగ్యులేట్ అవుతుంది తెనాలి పాత బస్ స్టాండ్ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళేటువంటి ఫ్లై ఓవర్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ మీద ఈ నెలలో ముగ్గురు చనిపోయారు అలాగే పదుల సంఖ్యలో క్యాజువలిటీస్ జరిగినాయి వాటికి ఎటువంటి లెక్క కూడా లేదు మరి ఈ విషయం మీద మేము లాస్ట్ టైం కూడా మేము ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తెలియజేయటం జరిగింది అయినా కూడా రెండు వారాలైంది మేము ప్రతి అధికారికి మేము తెలియపరిచాం వాళ్ళ నుంచి కూడా ఎటువంటి స్పందన లేని కారణంగా ఈరోజు సబ్ కలెక్టర్ గారిని కలిసి వినత పత్రం ఇవ్వటం జరిగింది మరి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి లాస్ట్ ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కమిటీలో మరి ట్రా ఫ్లై ఓవర్ మీద వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ డివైడర్ ఏర్పాటు చేస్తామని ఎమ్మెల్యే గారి సమక్షంలో చెప్పడం జరిగింది తొమ్మిది నెలల కూడా ఎటువంటి స్పందన లేదు మళ్ళీ మేము రిమైండ్ చేస్తూనే ఉన్నాం అయినా కూడా స్పందన లేని కారణంగా అక్కడ జరుగుతున్న క్యాజువిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజల సంక్షేమం మరి దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము మరి స్థానిక నాయకులకు తెలియపరచడం జరిగింది రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నడూ లేని పన్నుల భారాన్ని జగన్ మూడేళ్లలో మోపారని మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విమర్శించారు సోమవారం టీడీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడారు మున్సిపల్ పన్ను భూముల పన్నులు మంచినీళ్ల పన్ను మీ సేవ మీద కూడా పన్నుల భారం ఇసుక సిమెంట్ పరిశ్రమలు ఇలా ఒకటి కాదు అన్ని బాధుడే బాధుడని ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆరోపించారు జగన్ తండ్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో కూడా పన్నుల భారం చూడలేదని అప్పులు పన్నుల భారం దోపిడీతో సామాన్యుడి జీవన విధానం మీద పెను భారం మోపారని విమర్శించారు సామాన్యుడి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఖర్చులు ఈ మూడేళ్లలో మూడు రెట్లు పెరిగాయని అన్నారు ఇదేనా సంక్షేమం సామాజిక న్యాయం అంటూ ప్రశ్నించారు వ్యవసాయానికి సంబంధించి నీటి తీరువ మూడు రేట్లు పెంచి వసూళ్లు చేస్తున్నారని రైతులకు జగన్ ప్రభుత్వం వల్ల ఏమి మేలు జరుగుతుందో చెప్పాలని పేర్కొన్నారు సంక్షేమం అన్న రాష్ట్రంలో సరిగా అమలు చేస్తున్నావా పేదవాడి ఇళ్లు కట్టుకోవడానికి కేంద్రం డబ్బులు ఇస్తుంటే మీరు ఇస్తున్నట్టు గొప్పలు చెప్పుకోవడం ఏమిటని ఎద్దేవా చేశారు ప్రభుత్వం పన్నుల బాధుడు ఆపాలని వ్యాపారాలు లేక కరోనాతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటే ప్రభుత్వం కనీసం కనిపించడం లేదని ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తన తీరు మార్చుకుని పక్షంలో ఉద్యమం తప్పదని ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ హెచ్చరించారు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఆస్తి పన్ను పెంచారు యూజర్ ఛార్జీల రూపంలో పన్నులు వేశారు భూముల ధరల రూపంలో పన్నుల్ని పెంచడం జరిగింది వృత్తి పన్ను ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్కి ఏరియాని బట్టి యావరేజ్గా ఐదు పర్సెంట్ పైన పెంచిన అంశం మంచినీటి పన్ను గ్రీన్ ట్యాక్స్ పోల్ ట్యాక్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆదాయానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆదాయానికి చూస్తే మూడు అంతలు పెరిగింది పరిశ్రమలు కానీ పరిశ్రమల ద్వారా ఉత్పత్తి కానీ జరగకుండా కేవలం అప్పుల ద్వారా పన్నుల ద్వారా ఈ రోజున ప్రజల మీద భారం వేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇదేనా సంక్షేమం అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు అని చెప్పి అమ్మఒడి తీసేసే కార్యక్రమం పదో క్లాస్ తప్పించి అమ్మఒడి తగ్గించే కార్యక్రమం ఎందుకు ఈ రకమైన విధానాన్ని అవలంబిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం 
ప్రజల పట్ల నీకు ఓటు వేసిన వ్యక్తుల పట్ల చిత్తశుద్ధి విశ్వాసం అనేది నీకు ఉన్నదా అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో నేను అడుగుతా ఉన్నా ఉంటే ఈ రకమైన కార్యక్రమాలకు నాంది పలుకుతావా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ డబ్బు అంతా ఎక్కడికి పోతా ఉంది సంక్షేమం పేరుతో ఈరోజున పేదవాడికి నువ్వు సహాయం చేస్తున్నావు అని చెప్తా ఉన్నావు నువ్వు ఇంటికి ఒక పైసా తెచ్చిస్తున్నావా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ పక్కా గృహాన్ని కట్టడానికి లక్ష ఎనభై వేల రూపాయల్లో ప్రతి పైసా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అందైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క భాగం ఎంత పేదవాడి కట్టుకునే ఇంట్లో అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా ఇంటికి ఈరోజు పట్నంలో పారిశుధ్యం లేదు మంచినీటి సదుపాయం అంతకంటే లేదు ఇంటి పన్నుతో పాటు మంచినీటి పన్నుని కూడా వేసి పంపిస్తూ ఉన్నారు మూడు వేలు నాలుగు వేల రూపాయలు కలిపి వేసేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా నలభై నాలుగు వేల హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటే ఎంతమందికి మీరు ఈ మూడేళ్లలో మంచినీళ్ళు కుళాయిలో కనెక్షన్స్ ఇచ్చారని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా కానీ పన్ను మాత్రం వేస్తూ ఉన్నారు పారిశుధ్యం లేకపోయినా కూడా పారిశుధ్యం మీద పన్ను వేస్తూ ఉన్నారు గతంలో వెయ్యి రూపాయలు వచ్చే బిల్లు ఇవాళ మూడు వేలు నాలుగు వేలు అంతేకాకుండా డిపాజిట్ రూపంలో సర్ఛార్జీ రూపంలో ఏది రకమైన బాధలు పోతా ఉన్నారు అనేది భయభ్రాంతులు అయిపోతా ఉన్నారు ప్రజలు విద్యుత్ బిల్లు వచ్చిందంటే షాక్ కొడతా ఉందనే భావన ప్రజలు ఈరోజున ఈ తెనాలి పట్టణంలో కనపడే సత్యం అని చెప్పి మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాం సమావేశంలో పట్టణ అధ్యక్షులు తాడిపోయిన హరిప్రసాద్ కనకరాంబాబు కౌన్సిలర్ పసుపులేటి త్రిమూర్తి జనాదుల మహేష్ రావి తేజ అక్కిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు తవ్వ ప్రసాద్ వేమూరి శేషగిరిరావు కుదురవల్లి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమం జరిగింది తహసీల్దార్ కె రవిబాబు అర్జీదారుల నుండి అర్జీలను స్వీకరించారు సర్వే కోసం ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించి మరియు రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి పలు అర్జీలు వచ్చినట్లు రవిబాబు తెలిపారు అదేవిధంగా ఇటీవల జిల్లా కలెక్టర్ రివ్యూ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగిందని దీనిలో ప్రధానంగా జగనన్న కాలనీలకు సంబంధించి మంజూరు అయిన ఇళ్ల నిర్మాణాలు తెనాలిలో తక్కువగా జరిగినట్లు చెప్పారని వాటి నిర్మాణాలు పూర్తి చేసేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తహసీల్దార్ రవిబాబు పేర్కొన్నారు సర్వేకి ఒక రెండు అర్జీలు అదేవిధంగా ఇళ్ల పట్టాక ఒక అర్జీ ఇతర రేషన్ కార్డు ఇష్యూస్ మీద ఒక ఐదు ఆరు మంది రావడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ కూడా రేషన్ కార్డుదారులకి వారి యొక్క సజెషన్ చెప్పడం జరిగింది రేషన్ ఎంక్వైరీ హౌస్ సైట్స్ కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతుంది చెప్పడం జరిగింది సర్వేకి సంబంధిత అధికారి సర్వే చేసుకొని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఎక్కువగా మన ఇటీవల మన శ్రీత జిల్లా కలెక్టర్ గారు రివ్యూ చేయడం జరిగింది రివ్యూలో ప్రధానంగా హౌస్ సైట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ తెనాలి చాలా తక్కువగా జరిగింది దీని మీద చాలా సీరియస్గా కూడా ఆడడం జరిగింది కలెక్టర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఇటీవల ఎవరైతే ఇళ్ళ పట్టాలు తీసుకున్నారో రూరల్ కానీ అర్బన్ కానీ వాళ్ళు నిర్మాణం వాళ్ళకి ఎవరికైతే హౌస్ శాంక్షన్ అయ్యిందో సుమారుగా మన రూరల్లో పదహారు వందల పైన శాంక్షన్ అయ్యి రూరల్ అర్బన్ల కలిసినవి కూడా సుమారు అన్ని కలిపి రెండు వేల ఐదు వందల దాకా ఇళ్ళ పట్టాలు మనము నాలుగు వేలు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తే అందులో రెండు వేల ఐదు వందల దాకా ఇల్లు శాంక్షన్ అయినదిగా గుర్తించాలి పట్టణ బీసీ కాలనీలోని ఐడియల్ పబ్లిక్ స్కూల్ రోడ్ లో జేసీబీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ను ఢీకొనడంతో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ధ్వంసం అయింది విద్యుత్ పనుల నిమిత్తం జేసీబీని తీసుకుని రాగా ప్రమాద వశాత్తు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కు తగలడంతో ట్రాన్స్ఫార్మర్ విరిగి పడిపోయింది తక్షణమే విద్యుత్ అధికారులు విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసి మరమ్మతులు నిర్వహించి విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించినట్లు విద్యుత్ అధికారులు తెలిపారు ఈ ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు ఈ రోజు సుమారుగా ఒకటిన్నర టైమ్ లో నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఇలాగా జేసీబీ డ్రైవర్ గుద్దేడని పోల్స్ గుద్దటం వల్ల ఎంబటే నేను వచ్చి మా స్టాఫ్ తో వచ్చి దాని సిచ్యువేషన్ అంతా చూసాము చూసి ఫస్ట్ ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి సంబంధించిన ట్యాపింగ్ జంపర్లు అన్నీ ఎత్తే చేసి మిగతా టౌన్లో సప్లై రిస్టోర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అలాగే ఆ డ్యామేజ్ అన్న ఇది విధానాలను బట్టి చూసి ఎవరైతే జేసీబీ ఓనర్ ఉన్నాడో అతని దగ్గర రికవరీ చేసేట్టుగా మళ్ళీ రిస్టోర్ చేసి సప్లై సాయంత్రానికి ఇచ్చేట్టు ఏర్పాట్లు చేయటం జరుగుతుంది
ఎన్టీఆర్ శతాబ్ది చలన చిత్ర పురస్కారం నాకు లభించడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నానని ఈనాడు ఈ విధమైన జీవనం కొనసాగిస్తున్నానంటే అది ఆయన పుణ్యమేనని దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు అన్నారు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో తెనాలిలో జరుగుతున్న ఎన్టీఆర్ శతాబ్ది వేడుకలలో భాగంగా ఈ రోజు ఎన్వీఆర్ కళ్యాణ మండపంలో ఎన్టీఆర్ శతాబ్ది చలన చిత్ర పురస్కార మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు పురస్కార గ్రహీతగా దర్శక నిర్మాత కె రాఘవేంద్రరావు పురస్కార ప్రధానోత్సవం అందించడానికి నందమూరి హరికృష్ణ కోడలు నందమూరి దీపిక జానకీరా ముఖ్య అతిథులుగా ప్రముఖ సినీ రచయిత డాక్టర్ బొర్రా సాయిమాధవ్ నన్నపనేని రాజ్కుమారి మాజీ మంత్రి నక్క ఆనంద్ బాబు కోవలమూడి నాని డాక్టర్ పాటివాళ్ల దక్షిణామూర్తి తదితరులు హాజరయ్యారు సభకు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అధ్యక్షత వహించారు తొలుత ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం నిర్వహించిన చిన్నారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆహుతులను ఆకర్షించాయి ఎందుకంటున్నానంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అన్నగారు భీముడు పాత్రలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద క్లాప్ కొట్టి నా జీవితం స్టార్ట్ చేశాను మరి ఆ రోజు ఆయన నన్ను ఏమని జీవించారో తెలియదు కానీ అడవిన ఆవిడతో ఒక సంవత్సరం పాటు ఆడి ప్రపంచ చరిత్రలో అంతకుముందు అన్నగారు కనపడితే పూలు చల్లేవాళ్ళు తారకలు ఇచ్చేవారు పాటకి డబ్బులు విసిన చరిత్ర ప్రపంచ చరిత్రలో అది అన్నగారి వల్లే సాధ్యమైంది అలా అక్కడ మొదలుపెట్టి పన్నెండు సినిమాలు చేసే అర్థం కలిగింది అడిగిరాడు తర్వాత చాలా సినిమాలు చేశాము ఆ తర్వాత లాస్ట్ అన్నగారి లాస్ట్ పిక్చర్ మేజర్ చంద్రకాంత్ కూడా చేశారు ఇవాళ నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే అన్నగారితో చేసిన అడుగు రావడం అవని డ్రైవర్ రావడం అవని వేటగాడు అవని పండు విడిసేవం అవని జై జస్టిస్ చౌదరి అని నాకు మేజర్ అంతైనా ఆయన పురస్కారం అందుకోవటం ఇంకా ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అది ఇది అన్నగారు డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి నాకు పంపించారని అనుకుంటున్నాను నూట పది సినిమాలు డైరెక్షన్ చేసి సుమారుగా ఇరవై ఐదు సినిమాలు ప్రొడక్షన్ చేసి సీనియర్ నటుడు తాతగారు రామారావు గారి సినిమా నుండి ఈ తరం నటుల సినిమాల వరకు పనిచేసిన గౌరవనీయులైన దర్శకులు కె రాఘవేంద్రరావు గారు ఈ సభకి రావడం అన్నది ఇంకా సంతోషమైన విషయంగా భావిస్తున్నారు రామారావు గారు అంటే తాతగారు చాలా మహనీయులు ఆయన సినిమా అనేది ఒక ఆర్ట్ ఆర్ట్ కోసం చాలా శ్రమించి ఆయన ఎంతో అందంగా దాన్ని మన అందరి ముందు ప్రదర్శించేవారు ఆయన దాదాపు మూడు వందల ఒక సినిమాలు నటించారు ఆయన గొప్ప నటుడే కాకుండా మహా ప్రజా సేవకుడు కూడా నాయకులు అనే కంటే కూడా ప్రజా సేవకులు అనడమే రైట్ అనిపిస్తుంది నాకు ఆయన పేద ప్రజల అభివృద్ధి కోసం చాలా చేశారు చాలా పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు ముందుగా అందులో రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం స్త్రీలకు ఆస్తిలో సమాన హక్కు ప్రవేశపెట్టారు స్త్రీల ఉన్నతి కోసం వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని మహానటుడైనటువంటి శత పురుషుడైనటువంటి శత జయంతి ఉత్సవాలని కళలకి కానాచి అయినటువంటి మన తెనాలి పట్నంలో మీ అందరి సమక్షంలో జరుపుకోవాలని అనునిత్యం ఆయన నామస్మరణం ఈ ప్రాంతంలోనే కాకుండా యావత్ తెలుగు జాతి యొక్క అందించాలని చెప్పి చేసిన ప్రయత్నమే ఈనాటి శత జయంతి మహోత్సవాలకి నంది నందమూరి తారక రామారావు యొక్క కళని మనకి అను అనువున చూపించడానికి ప్రయత్నించినటువంటి దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు గారి నేతృత్వంలో ఆవిష్కరించబడ్డటువంటి చిత్రాన్ని మనం ఇక్కడ చూడటం జరిగింది ఈ మహోత్సవాలకి ఆయన యొక్క అవార్డు తీసుకునే అర్హత అర్హుడు 
అని ఆలోచించగానే ఎవరో ఎక్కడ మన రాఘవేంద్రరావు గారు ఉన్నారు కదా వారు వస్తారు ఈ అవార్డు అందుకోవడానికి అని చెప్పి చెప్పడం అనేది నూటికి నూరు పాళ్ళు సమంజసంగా మన అందరం కూడా భావించే వ్యక్తి మన రాఘవేంద్రరావు గారు సినిమాలు అన్ని కూడా ప్రతిరోజు ఒక సినిమా ఇక్కడ ప్రదర్శించబడతా ఉంది తెనాల్లో అదేవిధంగా ప్రతి నెల ఒక విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎంపిక చేసుకొని ఎన్టీ రామారావు గారి అవార్డు వారికి అందజేయటం అదేవిధంగా వారి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒకరిని కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానించడం అనేది ఈ కార్యక్రమంలో ఒక రూపకల్పన చేసుకున్నారు అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఈరోజు ఈ మొదటి నెలలో ఈ కార్యక్రమానికి రావటం అంటే నిజంగా అన్నన్ అన్నమూరి తారక రామారావు గారే వారిని ఇక్కడికి నడిపించారని చెప్పి నేను భావిస్తాను ప్రజలంతా కూడా మమేకమై ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ మొత్తం కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి చేసినటువంటి కార్యక్రమం ఒక కార్యక్రమానికి ముందుగా నడిగేటపాలెంలో ఎన్టీ రామారావు గారి విగ్రహావిష్కరణకి కూడా వారు రావటం అనేది నిజంగా ఎంతో 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 గర్వకారణంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అటువంటి పూజలు మరి మొట్టమొదటి అవార్డు ఎన్టీ రామారావు గారి అవార్డు అందుకోబోతా ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే మరి ఈ పార్టీ స్థాపించి నలభై ఏళ్ళు అవుతా ఉంది ఆయన జన్మించి పుట్టి వందేళ్ళు అవుతా ఉంది పేదవాళ్ళు ఆ రోజున సినీ రంగంలో కోట్లాది రూపాయలు సంపాదన ఇందాక సాయి మాధవ్ గారు చెప్పారు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిదిలోనే కోటి రూపాయల పైన ఇండస్ట్రీ హిట్స్ తీసుకు చేసినటువంటి కథానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో సంవత్సరం పాటు జరుగుతున్న శేఖపురుషిని స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు శత జయంతి వేడుకలలో భాగంగా ఈ రోజు స్థానిక పెమ్మసాని థియేటర్ లో ఎన్టీఆర్ సూపర్ హిట్ సినిమా వేటగాడు ప్రదర్శించబడింది ఇందులో భాగంగా ప్రతిరోజు నాటక రంగం నుండి ఒకరిని సన్మానించడం విదితమే అందులో భాగంగా ఈ రోజు ప్రముఖ కళాకారిణి జయా మాధురిని ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ డాక్టర్ బుర్రా సాయి మాధవ్ సమక్షంలో కౌన్సిలర్ అన్నం పిన్నారావు సత్కరించారు కార్యక్రమంలో గౌసియా బైగం జానీ భాష అయినాల మల్లేశ్వరరావు జనాదుల మహేష్ అడసమల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఉమ్మడి శ్రీధర్ కొండా రామాదేవి మల్లవరపు విజయ్ ఎన్టీఆర్ జగన్ బొబ్బిలపాటి ప్రసాద్ దొబ్బలపూడి శ్యామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నాకు ఇంత గొప్ప సన్మానం చేసిన ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి బొల్లా సాయిమాధవ్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను కమిటీ సభ్యులందరికీ నా ధన్యవాదాలు
ప్రముఖ కళాకారిణి జయమాదిరి గారికి సత్కార కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది మీ అందరికీ తెలుసు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక గొప్ప నటుడికి సంబంధించిన చిత్రాలన్నీ సంవత్సరం పాటు ప్రదర్శించడం అనేది ప్రపంచ చరిత్రలో మీరు ఎక్కడా చూసి ఉండరు మన మాజీ మంత్రివర్యులు మా అన్నగారు ఆళ్లపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఆలోచనల నుంచి పుట్టిన మహా అద్భుతమైన ఘట్టమే ఇది మనందరం కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి చిత్రాలని చూస్తూ ఆయన్ని స్మరించుకుంటున్నాము సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఎన్టీఆర్ శతాబ్ది చలన చిత్ర పురస్కారం తనకు లభించడం పూర్వజన్మ సుకృతం దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్ర బెల్లడి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ఈడీ ద్వారా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తూ జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పనుల భారాన్ని జగన్ ప్రభుత్వం మూడేళ్ల పాలనలో ప్రజలపై మోపింది మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విమర్శ సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం